ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல் நிறைய காத்துட்ருக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எல்லாரும் கேட்குற கேள்வி சார் பணத்தை எங்கே வைக்கணும் வீட்டில் அது ரொம்ப முக்கியம் செல்வ வளம் பிறக நான் சம்பாதிச்சுட்டு வந்த பணம் வீட்டில் தங்கிறதே கிடையாது வீட்டில் பணம் தங்கணும் அப்படின்னா நான் வீட்டில் பணத்தை எங்கே வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் தான் இந்த பதிவு பணம் சம்பாதிப்பது வந்து கஷ்டம் என்றால் அதை விட சேமிப்பது மிகவும் கஷ்டம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் வந்து முதல்ல பணத்தை வந்து விரயம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான முதல் வார்த்தைகள் நேர்மறையான எதிர்மறையான வார்த்தைகள் பணம்ங்கிற கஷ்டம் பணத்தை சேமிக்கிறது கஷ்டம் இந்த மாதிரி இந்த வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்த உபயோகப்படுத்த என்ன ஆகுது அது எதிர்மறைகளே கொடுத்துட்ருக்கு அப்போ எதிர்மறைகள் நம்ம வார்த்தை பேச பேச அந்த செல்வமானது தடைப்படுகிறது இந்த வார்த்தையை நம்ம முதல்ல நம்ம அதை பணம் சம்பாதிப்பது சுலபமான வழி பணம் சம்பாதிப்பது ஈஸி பணம் என்னிடம் மிக விரைவாக வந்து கொண்டே இருக்கின்றதுங்கிற அந்த ஒரு நிலையை வந்து நம்ம மாற்றிக்கணும் முதல்ல பணத்தை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எங்கே வேணாலும் வைக்கக்கூடாது பணம் வீட்டில் அதிகமாக சேர முக்கியமாக கடைபிடிக்க வேண்டியது என்னங்கிறத பார்க்கும் பொழுது பணம் வைக்க பெட்டி ஒன்றை அதை நீங்கள் முதல்ல ஏற்படுத்திக்கணும் பணம் வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு பெட்டி செப்பரேட்டாக ரெடி பண்ணணும் அதாவது பணத்தை வந்து மரப்பெட்டியில் வைப்பதை மட்டும் விளக்கமாக்கி பாருங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் பணத்தை வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு பெட்டி வச்சுக்கணும் அதுக்காக வந்து லாக்கர் லாக்கர் பாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துடாதீங்க போயிட்டு கோதரேஜ் லாக்கர் பாக்ஸ் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு மரப்பெட்டி தான் ரொம்ப இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் வந்து ரொம்ப விஷயம் அதுவும் சந்தனத்தால் ஆன மரப்பெட்டியாக இருந்தால் ரொம்ப விசேஷம் அப்படி இல்லைனா பரவாயில்ல மரப்பெட்டி நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் கடையில் போய் நீங்கள் போய் கேட்டீங்கன்னா அந்த ஹேண்டி கிராஃப்ட்ஸ் கடையெல்லாம் போய் கேட்டிங்கன்னா அந்த பணப்பெட்டினு செப்பரேட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அந்த பணத்தை வந்து மரப்பெட்டியில் மட்டும் வைப்பதை வழக்கமாக்கி பாருங்கள் நிச்சயம் வந்து மாற்றம் உங்களுக்கு உண்டாக்கும் மரப்பெட்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பணத்தை ஈர்க்கக்கூடிய சக்தி உண்டு நீங்கள் பத்தாயிரம் சம்பாதிப்பவராக இருந்தாலும் சரி பத்தாயிரம் சம்பாதி அதாவது ஒரு லட்சம் சம்பாதிப்பவராக இருந்தாலும் சரி கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கூடிய பணத்தை வந்து வீட்டிற்கு கொண்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த பெட்டியில் வைத்து விடுங்கள் எப்பயாவது இடத்துல வந்து வீட்டில் கொண்டு வந்து நீங்கள் இந்த பணத்தை நீங்கள் வைத்து விடுங்கள் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெட்டியை எங்கே வைக்கணும் எந்த திசையில் வைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வர இதில் வந்து இப்போ நான் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் அதே போல் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்குது சார் இந்த மரப்பட்டியில் வச்சால் மட்டும் பணம் பெருகுமா அப்படிங்கிற கேள்வியும் இருக்குது நிச்சயமாக பெருகும் என்ன காரணம் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ஆக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் சில்லறைகள் கூட இதில் சேமிக்க முடியாது ஆனால் அதுவே ஒரு உண்டியல் வாங்கி நீங்கள் வச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக சட சடமான சில்லறைகள் எல்லாம் நோட்டுகள் எல்லாம் ஆர்வமாக போட்டு கொண்டு நம்ம வந்துகிட்டு இருப்போம் அப்போது சிறிது காலத்திலேயே அந்த உண்டியலும் நிரம்பிவிடும் இதெல்லாம் புரியாத வந்து ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு மேஜிக் தான் பண விஷயத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் சேர்க்கறதுக்கு வந்து உண்டியல் ஏன் வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புதிந்த விஷயங்கள் அதை நான் வந்து உங்களுக்கு பயிற்சி ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஜோதிடத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனை வாஸ்துன்னு சொல்லுவாங்க வாஸ்துவத்தில் இதனை இதனை வந்து பண ஈர்ப்பு விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மரப்பெட்டியில் வச்சு பண்ணுறது இந்த உண்டியலில் காசு சேர்க்கறது இந்த குபேர பொம்மையில் வச்சு காசு போடுவாங்க சில பேர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பணத்தை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு விதி அப்போ இந்த பொருளை நீங்கள் வைக்கும் திசைகளில் உங்கள் வாழ்க்கையில் சில மாறுதல்களை எல்லாம் உண்டு பண்ணி கொடுக்கும் இது வந்து உளவியல் மற்றும் அறிவியல் ஆன்மீக அல்லது ஜோதிடம் எந்த பேரினால எந்த ஒரு பேரை சொன்னாலும் இதுக்கு வந்து ஒரு பலன் உண்டு செல்வத்திற்கு அதிபதியாக விளங்கும் குபேரன் வந்து ஒருவரவருடைய வீட்டில் வடக்கு திசையில் தான் வந்து இருக்கின்றார் எனவே செல்வம் நிலைக்க மென்மேலும் செல்வம் பெருக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய பணப்பெட்டியை வந்து வடக்கு திசையில் வைப்பது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி பணப்பெட்டி அல்லது பீரோ இவற்றில் வந்து இவற்றில் தான் வந்து நீங்கள் அந்த பணத்தை வைக்க வேண்டும் ஒரு சிலர் என்ன செய்வார்கள்னா பணத்தை வந்து சமையலறையில் கொண்டு போய் வைக்கிறது அதே மாதிரி வந்து இன்னும் சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பணம் நகைகள் எல்லாம் அந்த பரன் மேல் கூட சில பேர் வைப்பாங்க அவ்வாறு வைப்பதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சரியான முறை இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது பணத்தை பணமாக மட்டும் பார்க்காமல் மகாலட்சுமியாக பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் முதல் விதி அப்போது அதற்குண்டான மரியாதை உதவியாக செலுத்த வேண்டும் பணத்தை சுற்றிலும் எப்பவும் தெய்வீக மனம் வீச வேண்டும் பணத்தை பணப்பெட்டியில் பீரோ விழா எப்பவுமே அந்த ஏற்கனவே சில மாதிரி இந்த பச்சை கற்பூரம் ஏலக்காய
கிழக்கு கிழக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்வம் பெறுவதற்கு வாஸ்து சாஸ்திரம் வந்து இடம்பெற்றுள்ளது அப்போ நீங்கள் பணத்தை வைக்கும் இடத்துல மகாலட்சுமி குபேர படத்தை அல்லது எந்திரத்தை வைத்து கொண்டாலும் செல்வம் பெருகும் நீங்கள் தொழில் அல்லது வியாபாரம் செய்பவர்களாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து அமர்ந்திருக்கும் இருக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த உட்காந்துருக்கக்கூடிய இந்த இடம் கல்லாப்பெட்டியானது வட வடமேற்கு திசையை நோக்கிய மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பணம் வைக்கும் பெட்டி உங்களுக்கு இடப்புறத்தில் இருக்குமாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதாவது வடமேற்கு நோக்கி நீங்கள் அமர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இடப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி இந்த பணத்தை எல்லாம் அந்த எதை பாக்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கணும் அதே போல் கிழக்கு திசையை நோக்கி இருக்கை அமர்ந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா வலதுபுறத்தில் பணத்தை வைக்கக்கூடிய இடமாக இருந்து கொள்வது ரொம்ப விசேஷம் அப்போ வடமேற்கு கிழக்கு இது ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது பணம் வைப்பதற்கு மிக சரியான திசைன்னு பார்க்கும் பொழுது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது வடக்கு திசை பணத்தை வைப்பதற்கு மிக சரியான ஒரு திசை அறையினுடைய நான்கு மூளைகள் எல்லாம் கட்டாயம் பணத்தை வைக்கக்கூடாது அதாவது வடகிழக்கு தென்கிழக்கு தென்மேற்கு போன்ற மூளைகள் எல்லாம் பணத்தை வைக்கக்கூடாது தெற்கு திசையும் முற்றிலுமாக தவிர்க்கப்பட வேண்டியது இந்த திசைகளில் எல்லாம் நீங்கள் பணத்தில் வைத்தால் பணம் வந்து நிச்சயமாக அந்த ஒரு குறையக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும் கையில் இருக்கக்கூடிய பணம் வந்து விரைவாக செலவாகிவிடும் சேமிக்கதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்காது அப்போது முக்கியமாக பார்க்கும் பொழுது வடக்கு திசை ரொம்ப மிக முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வடகிழக்கு தென்கிழக்கு தென்மேற்கு போன்ற திசைகள் எல்லாம் பணத்தை எல்லாம் வைக்கக்கூடாது அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பணம் வைத்திருக்கக்கூடிய இடமானது நுழைவு வாயிலை பார்த்தவாறு கட்டாயம் இருக்கக்கூடாது இப்போ வந்து டோர் இருக்குது அப்படின்னா டோரை பார்த்த மாதிரி பணத்தை வைக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது வீட்டிற்குள் நுழையும் மற்றவர்களின் கண்களுக்கு நேரடியாக படாதபடி இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல் பூஜை அறையில் சிலர் பணம் வைத்திருப்பார்கள் இதுவும் தவறான முறையாக சொல்லப்படுகின்றது காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூஜை அறையிலிருந்து பணத்தை எடுத்து செலவு செய்வது போல் நீங்கள் நிறைய பேர் அதை பண்ணுறாங்க அதனால தான் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பணம் தங்காமல் போவதற்கு காரணமாக இருக்கும் வீட்டின் நுழைவு வாயில் சமையல் அறை குளியறை அதாவது பாத்ரூம்ஸு ப்ளஸ் அந்த டாய்லெட்ஸு மாடி பட்டி கட்டுக்கட்டுகள் இவற்றை எல்லாம் நோக்கி பணத்தை எல்லாம் வைக்கக்கூடாது பணம் வைத்திருக்கும் இடத்தை எப்போதும் சுத்தமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பூச்சிகள் வரும்படி எதை இதெல்லாம் நீங்கள் வரும்படி இந்த மாதிரி எதெல்லாம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துக்கணும் பணம் வைத்திருக்கக்கூடிய பெட்டியில் எப்பொழுதும் ஒரு ரூபாய் நாணயம் வந்து இருக்க வேண்டும் உங்கள் உபய நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய மணிப்பரிசலும் உள்ள ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை வைத்திருக்கீர்கள் அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப மிக முக்கியம் திருவள்ளுவர் உருவம் புதித்த அந்த நாணயம் இருந்தால் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ரூபாய் காயினை நீங்கள் வச்சுக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான நபரிடமிருந்து அல்லது உங்கள் வளர்ச்சியை பார்த்து பெருமைப்படும் நபரிடமிருந்து இந்த ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதாவது நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு அப்படின்னு நினைக்கிறது முதல்ல யார் அப்பா அம்மா அதை விட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய மனைவி அதுக்கப்புறம் தான் நண்பர்கள் அப்போது இந்த நபர்களிடம் வந்து நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களே அவங்கள்ட்டேருந்து உங்கள் நீங்கள் அந்த ஒரு ரூபாய் வாங்கினீங்க வாங்கினீங்க அப்படின்னா அந்த பணமானது பெருகி கொண்டே இருக்கும் அதே போல் பணம் என்பது ஒரு நிலையான பொருள் அல்ல அது முதல்ல நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்று இருக்கக்கூ இன்று இருக்கும் நாளை இல்லாமல் போகும் எவ்வளவுதான் பணம் வைத்திருந்தாலும் நொடிகளில் செலவு செய்துவிட முடியும் ஆனால் அதை ஈட்டுவதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாடு பட வேண்டும் என்பதுதான் அதில் ஒரு ஒரு தாற்பயம் இருக்குது எப்படித்தான் இவ்வளவு பணம் சம்பாதித்தானோ என்று நிறைய பேர் வந்து இந்த எதிர்மறையாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அடுத்தவங்க சம்பாதிக்கிறத வச்சு இவ்வாறு நினைக்கும் பொழுது என்னாகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வர வேண்டிய பணமும் தடையாகுதுங்கிறது தான் இதில் சூக்மமான விஷயம் அப்போது பணம் சம்பாதிக்க அறிவும் திறமையுமே இங்கே மூலதனமாக தேவைப்படுகிறதே தவிர மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்காமல் நீங்கள் சம்பாதிக்கும் பணம் எப்பொழுதுமே வீண் போகிறது கிடையாது அடுத்தவர்கள் பேசுவதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை விடாமுயற்சியுடன் முன்னேறுங்கள் ஈட்டிய செல்வத்தை நிலைக்குமாறு நீங்கள் வழி செய்து கொள்வதே செல்வத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்குண்டான மிக சூக்மமான பரிகாரம் அப்போது செல்வத்தை பெருக்குவதற்கு முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா அடுத்தவங்களை பார்த்து பொறாமப்படக்கூடாது அடுத்தவன் வந்து இவ்வளோ சம்பாதிச்சு ிருக்கானே அப்படின்னு நினச்சி முதல்ல அதை நீங்கள் விடணும் மூணாவதாக அடுத்தவங்க காரில் போகிறான் பங்களா கட்டுறான் ஏசி வாங்குறான் அதெல்லாம் வாங்கிட்டான்னா நீங்கள் நன்றி சொல்லுங்கள் காரணம் வந்து இது ஒரு சூட்சும பரிகாரம் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் பயிற்சி வகுப்பில் கற்றுக்கலாம் முதல்ல ஒருத்தர் வளரும் பொழுது நம்ம மனசில் என்ன தோணுதோ 
அது தான் நமக்கு அந்த ஒரு விடையாக நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம தேடிட்டு இருக்கிற விஷயத்துக்கு அது தான் விடை ஏன்னா ஒருத்தர் வளரும்போது நமக்கு புறாமங்கிற அந்த எண்ணம் உள்ளே வந்துருச்சு இல்லை அந்த ஒரு அவன் இப்படி வளர்கிறானே அவன் இப்படி பார்க்குறானே அப்படி செய்கிறானே அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஒரு செல்வத்தை நீங்களாக கேட்டு போட்டு கூட்டு போட்டு சாவியை தூக்கி போட்டதாக அர்த்தம் ஸோ அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் வீட்டில் செல்வம் நிலைக்க நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி மேற்கொண்ட விஷயங்களை எல்லாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க எந்த இடத்துல பணம் வைத்திங்கன்னா உங்களுக்கு செல்வம் பெறுங்கிறத தெளிவான விஷயத்தோடு இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க நலமுடன் குருவே சரண